ഹായ് മെൻസുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ വോളിയം ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചത് സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് ഇപ്പോൾ ചില ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫിഗർ ഇതിന് നമ്മളെന്താ പറയുക സർക്കുലാർ പ്രിസം അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ അത് എൻഡ് ഫേസുകൾ സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ പഠിച്ചു ഇതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റെക്റ്റാംഗുലാർ പ്രിസം അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാംഗുലാർ ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു റെക്റ്റാംഗുലാർ ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ എൻഡ് ഫേസുകൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളൊരു കോമൺ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ വോളിയം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ച ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ ഈ അടിഭാഗം ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഭാഗം മാത്രം ഇതേപോലെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ചെത്തി ചെത്തി ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂർത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ചെത്തി ചെത്തി ചെറുതാക്കി അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്പ്പായിരിക്കും ഓക്കെ അടിയിൽ നമ്മളെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ സർക്കിൾ മുകളിലേക്ക് നേരെ കൂർത്ത് കൂർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഷെയ്പ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺ കോൺ ഈ ഷെയ്പ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺ ഇനി കോൺ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാംഗുലാർ പ്രിസം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇതേപോലെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മുകളിലേക്ക് ഇതേപോലെ കൂർപ്പിച്ചു കൂർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെക്റ്റാങ്കുലാർ പിരമിഡ് ഓക്കെ പിരമിഡ് കേട്ടിട്ടില്ല ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡുകൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഷെയ്പ്പ് എന്താ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂർത്ത് കൂർത്ത് വരും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അടിഭാഗത്തെ ഷെയ്പ്പ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് കൂർത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അത് റെക്റ്റാങ്കുലാർ പിരമിഡാണ് അതുപോലെ അടിയിലത്തെ ഷെയ്പ്പ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് മുകളിലേക്ക് കൂർത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ട്രയാങ്കുലാർ പിരമിഡാണ് താഴത്തെ ഷെയ്പ്പ് ബേസ് ഹെക്സഗൺ ആണ് മുകളിലേക്ക് കൂർത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഹെക്സഗണൽ പിരമിഡാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മുകളിലേക്ക് കൂർത്ത് വരുന്ന പിരമിഡ് ടൈപ്പിലുള്ള ഷെയ്പ്പുകളുടെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാം കോണിലേക്ക് എന്താണ് കോണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു ഇതാണൊരു കോൺ ഈ കോണിന് ഉള്ള അളവുകളാണ് ഇനി പറയാൻ പോണത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ കോണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബേസ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് അത് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ബേസ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറാണ് അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ അളന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അളവ് കിട്ടും ഈ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അളവ് ഈ അളവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് എസ് ആണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ അടുത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ കോണിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് ഉള്ളിലൂടെ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ടോപ്പിലേക്ക് ഉള്ളിലൂടെ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് എച്ച് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് കോൺ അപ്പോൾ അത് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺ ഇത്രയും അളവുകളാണ് ഒരു കോണിനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് റേഡിയസും വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഈ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ പൈതകോറസ് റിലേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈതകോറസ് റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇതെന്താണ് ഹൈറ്റാണ് ഇത് റേഡിയസ് ആണ് ഇവിടുന്ന് ഒരു ലൈന് വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അപ്പം നമുക്കിതിനൊരു റൈറ്റാങ്കിൾഡ് ട്രയാങ്കിളായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ സ്ലാൻഡ്
ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇവിടെ ബേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താ ബേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് സർക്കുലർ ഷേപ്പാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പിന്നെ ഹൈറ്റ് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എച്ച് തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അല്ല വോളിയം കാണുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ടത് ഏത് ഹൈറ്റാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്കറിയാം റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാണ് അതായത് ഇവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എച്ച് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും പൈ ഡി സ്ക്വയർ എച്ച് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കോണിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചുറ്റിനുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് പൈ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് പൈ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഇൻറ്റു സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും കർവ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും ഇനി ഉള്ളത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ പ്ലസ് ബേസ് ഏരിയ ബേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് സർക്കുലർ ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതിൽ കോമണായിട്ട് വരുന്ന പൈ ആർ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടുന്നത് പൈ ആർ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ആർ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് കോണിൻ്റെ വോളിയം കിട്ടും സോറി കോണിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടും ഇതാണ് കോണിൻ്റെ കേസിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഫിഗറും കൂടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കോണും കൂടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് സെയിം കോണാണ് അവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കോണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വലിപ്പത്തിൽ അവിടെ വരച്ച് വരച്ചു വെച്ചു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ കോണിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ താഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മേലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാണ് അത് തോന്നിയ പോലെയല്ല കറക്റ്റ് ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു തൊപ്പി ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു ഭാഗം കണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോരും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്തായി മാറും ഇതാ നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തു അത് ഈ കോണിനെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെ വരും നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പാണ് വരിക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോൾഭാഗം എങ്ങനെ വരും മോൾഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും ഇനി ഈ ഷേപ്പ് ആർക്കും മനസ്സിൽ വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം കോരുന്ന ബക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ വെള്ളം എടുക്കുന്ന ബക്കറ്റ് തല കമഴ്ത്തി ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ കോണാണ് ഇപ്പോൾ ഫില്ലായിരിക്കും അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ തല കമഴ്ത്തി വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണോ അതാണ് ഈ ഷേപ്പ് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോൺ ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോൺ ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോൺ ഇതാണ് ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ അല്ലേ ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോൺ എന്താണ് ഇനി ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോണിൽ പറയുന്ന അളവുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ ബേസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്നാണ് അവിടുത്തെ റേഡിയസ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്നാണ് കാരണം ഇവിടെയാണ് വലുതുള്ളത് ഇനി ടോപ്പിലൊരു ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി എന്ന് കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ റേഡിയസിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ എന്നും കാണിക്കും അത് റേഡിയസ് ഓഫ് ടോപ്പ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ബോട്ടം ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബോട്ടം ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ടോപ്പ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോണ
ഇതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് പൈ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് പൈ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു ബോട്ടം റേഡിയസിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടോപ്പ് റേഡിയസിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബോട്ടം റേഡിയസ് ഇൻറ്റു ടോപ്പ് റേഡിയസ് പൈ ബൈ ത്രീ എച്ച് ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഈ ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോണിൻ്റെ വോളിയം കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ അതായത് പുറം ഭാഗത്തുള്ള ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കണേ ആ ഭാഗത്ത് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് പൈ ഇൻറ്റു സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ പൈ ഇൻറ്റു സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു ബോട്ടം റേഡിയസ് പ്ലസ് ടോപ്പ് റേഡിയസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് താഴെ എന്ത് ഷേപ്പാണ് ഒരു ഇവിടെ താഴെയുള്ളത് ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പല്ലേ ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എന്താ പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ മോളിലും എന്താണ് ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പാണ് അവിടുത്തെ റേഡിയസ് ആർ ആണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയയാണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ പൈ എൽ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് ബോട്ടം സർഫസ് ഏരിയ പ്ലസ് ടോപ്പ് സർഫസ് ഏരിയ അപ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് പൈ കോമൺ ആണ് ഇവിടെയും പൈ കോമൺ ആണ് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം പുറത്തെടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും പൈ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ക്ലിയർ ആയല്ലോ പൈ എൽ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എല്ലാത്തൊന്നും പൈ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് എന്ത് ഒരു ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോണിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇത്രയുമാണ് മെൻസുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്ലെയിൻ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ഏരിയ പഠിച്ചു അതുപോലെ ഒരുപാട് സോളിഡ് ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ വോളിയം ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എല്ലാം പഠിച്ചു ക്ലിയർ ആയല്ലോ എല്ലാം ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക് യു